Hi. In the videos, we discuss the torsion cases in the section. Circle, ellipse, and hollow eye, single cell and double cell. We will video in the torsion of thin rectangular sections. Thin is the thickness comparing to its breadth. This is a bar in the section and rectangular section. Thickness comparing to the breadth. In this video, we have a torsion in I section and C section. We have a torsion in the I section. We have a formula in the manufacturing process. We have a rolling in the section. We have a thin rectangular section, I section, C section, L section. We have a rolling in the section. We have a torsion in the section. We have a start torsion of thin rectangular sections. This is derivation very important. This is derivation of problem of calculating the picture of the question paper last year. We are starting with the 6th module of the Prandtl stress function method. We have some important formulas in this list. This is the order of formulas we are using. Prandtl stress function 5 is a function of x and y. We previously have a function of the circle and ellipse. Now we have a thin rectangular section. Prandtl approach is the most important expression of del raise to 2 phi is equal to minus 2 g theta. Nampol ini equation ini dilihat ikon dua dokumen boleh. Nampol dia tin rectangular section lagi ikon dua dokumen boleh. Ini dia nampol macam x ini y ini function ana. But tin rectangular ni case ni leh ini x ini independent ana. Y ini macam apa dependi ni leh? X ini agak dependi ni leh. AD ni leh, BC ni leh, ada dua angle ni leh macam apa dependi ni leh? Bahagian throughout the body that is independent of x ni leh. Tapi angle plus function phi. Aduh kau tanya, nampol ini equation ni leh. Ini section lagi ikon dua dokumen ni leh. Kita buat ikon rewrite ni leh dan solve ni leh. X term ni leh cancel ni leh macam tu. So bahagian ni leh. is equal to minus 2g theta. Because x term and x is independent. If we integrate these two problems, we will be getting the value of 5 for a thin rectangular section. If we integrate them, add them integrate them all on integration. Then the step is integral with respect to y. First step is dou phi by dou y square is equal to minus 2g theta y plus a constant a1 negative. At the stage of the integrating problem, 5 is equal to minus 2 g theta y square by 2 plus a1 y plus a2. That is 2 cancel it. So, 5 value is equal to 5 minus g theta y square plus a1 y plus a2. Apabila ini ada orang kata, ada dua constants of integration, ada a1 dan ada a2. Apabila constants of integration ni, kami tu remove ia naik je. Kami tu sahaja nak cikal lah, ada boundary condition tu introduce ia. Apabila ini, ibarat kita yang dalam tu formula ni lah, apa? The value of stress function phi is equal to zero on all the boundaries. Ada life pola pun ada stress function tu condition ni ada. I phi the value, the is equal to zero at all its boundaries a, b, b, c, c, d, and d. In the area mana aje boundary tu, phi the value zero ana. This is the Prandtl stress function of the property. Then we will take a look at this. I have 4 boundaries. I have 2 boundaries. For the time being, I am selecting boundaries A, B and C, D. Then A, B and C, D will be 5 values. If you have 2 boundaries, you will have to solve the two boundaries. Now, at A, B and C, D, we will have to solve the value of Y. The value of Y at A, B and the value of Y at DC. Total thickness of T is T by 2, T by 2 and 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 T by 2. Along the line AB, the value of Y will be plus T by 2. Because this is the original, the value will be plus T by 2. Now, the value of Y at DC, its value will be equal to minus T by 2. Now, the equation will be equal to Y equal to plus or minus T by 2. The value of y is equal to zero. यानी इस रिलेशन में आचरी इधर लेकिन मार्च चल रही था ना। अंगे यानी के लिए y equal to plus or minus t by two ने दो दो कंडीशन से चल रहा। और नाम तो कंडीशन आज y equal to plus t by two। y equal to plus t by two आने के लिए इस रिलेशन आते हम लोग y क्यों आए रहे हैं? t by two को सब्सटिट्यूट दिया तो वैल्यू ऑफ y will be equal to zero। so minus g theta t square by four plus a one t by two plus a2 is equal to 0 on the operation. Ini at y equal to minus t by 2 yang kecil juga. So, at y equal to minus t by 2. Apa yang relasinya itu? Minus g theta t square by 4. Ibu lupa ikut ayam. 
minus t by 2 नोड को minus a1 t by 2 plus a2 is equal to zero अब इधर हमारी equation number one आ रही है इधर हमारी equation number two आ रही है इन्हीं रेंडी क्वेश्चन से उन्हें रेंडर नॉन संडे वन में भेजो पर तो सॉल्व किया अदम को सॉल्व किया सो फर्स्ट अदम को इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू चिया इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू चिया इम्पोर्टेंट इन दोनों डम टू ए वन टी बाय टू इस इक्वल टू सिरो और इन अदर वर्ड्स ए वन इस इक्वल अभी a1 इक्वल टू सिरो नल्ला में लेफ्ट हम कर और नाम्टे और नाम्टे एक्सप्रेशन में सब्सटिट्यूट करें वी बी एटीन डी वैल्यू ए चू तो हम कौन दिल्ली सब्सटिट्यूट किया सो सब्सटिट्यूट a1 इस इक्वल टू सिरो इन एक्सप्रेशन नंबर वन और नाम्टे एक्सप्रेशन में सब्सटिट्यूट किया निकले � g theta t square by 4 so that is the expression for a2 and then the expression for 5 a1 name a2 name 5 in expression again substitute here so parenthesis plus function 5 for a thin rectangular section will be equal to minus g theta y square plus a1 y and a1 y is equal to plus a2 a2 is equal to g theta t square by 4 or नम के अंदर स्पेस फंक्शन फाइ इस इक्वल टू कॉमन आइटम ना जी तीन देने बोलते हैं करेगा नहीं क्या जी तीन चा इन जो टी स्क्वायर बाय फोर माइनस वाई स्क्वायर सो दिस इस द रियल वैल्यू ऑफ प्राइमरी स्पेस फंक्शन फाइ फॉर ए थिन रेक्टेंगुलर सेक्शन स्पेस फंक्शन फाइ के टिकने लेने एक्सिस Prandtl's stress function approach and search already in all the stress values are zero on sigma x, sigma y, sigma z, tau x, y, zero on the other one is non-vanishing at will then we have to add the answer to tau y, z formula tau y, z is equal to minus dou phi by dou x this expression is x to differentiate and minus i can put in tau y, z but here is x in the other terms so obviously the value of tau y, z is also zero अब हम क्या रिलेशन सुन रहे हैं ना? The value of stress sigma x equal to sigma y equal to sigma z equal to tau x y equal to tau y z is equal to zero. इन्हीं आठवें टर्म पर ना tau x z आना. tau x z is equal to dou phi by dou y. इधर ना y बचाना हमने डिफरेंशिएट किया था. ये फाइव टर्म को पढ़ने वाले जान्दे टर्म से दर g theta t square by four minus g theta y square x minus y नहीं आ रही था. तो फर्स्ट टर्म g theta t square by four अर्थात y यूँ मिलने नहीं आया. So डिफरेंशिएट मुझे भी आएगी बेटा. Second टर्म आना हमने सर्दी किया ना. Minus g theta y square. अब ऐसे लोगों को कहाँ? The last one tau x z is equal to dou phi by dou y. अब इधर ना expanding पर e t square ना डब उन्हें contribute नहीं ला जब डब तो डब expanding पर यूट बिगेट दी minus two g theta y so that is the expression for tau x set अब वो अंज stress component से zero है और इस stress component में मात्रा वाले non vanishing है दोनों लोग अब और हमारा resultant stress ना रहना तो अधूरे नहीं है बाकी अंज डब वाले थे contribute नहीं ला so we can write the resultant stress tau is equal to minus two g theta y अर्थात् नम्बर एक टर्म के टॉ मैक्स के अंदर डिग्री ना एक लाना। टॉ मैक्स में जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस में डालना तो ये बॉडी ले जाने से लग लड़ी है। उन्हें अच्छ बाउंड्री ए बी एंड अच्छ बाउंड्री सी डी। ये बाउंड्री ए बी ले दम करिए हम द वैल्यू वाई इसी के तो प्लस that is y will be equal to plus or minus t by 2 value again and then again the value of tau max will be equal to minus 2 g theta into plus or minus t by 2 plus or minus t by 2 so this will be giving you tau max is equal to plus or minus g theta t so that is the value of tau max last two number in the solving under talk and expression under talk t is equal to 2 into double integral of 5 dx dy which is equal to so top t is equal to 2 into double integral of 5 to value and g theta into t square by 4 minus y square into dx dy the g theta constant and so the integration of the program so this is equal to 2 g theta into double integral of t square by 4 minus y square into dx dy 
ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനെ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി വന്നാൽ ടു ജി തീറ്റ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ എക്സ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സും ഇവിടെ ഈ ടേം വൈ ടേം ആണ് സോ ഇന്റഗ്രൽ ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതി ഞാൻ ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലെ ഇതിന്റെ ലിമിറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഈ ഫിഗറിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വൈഡ് രണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് ഒന്ന് മൈനസ് ടി ബൈ ടു ആണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് ടി ബൈ ടു ആണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് സോ വൈ ലിമിറ്റ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടി ബൈ ടു ഹിയർ ആൻഡ് പ്ലസ് ടി ബൈ ടു ഇനി എക്സിന്റെ ലിമിറ്റ് നോക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ടോട്ടൽ ഇതിന്റെ ബ്രെത്ത് ബി ആണ് അപ്പൊ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഇവിടെ മൈനസ് ബി ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ അറ്റ് ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിൽ തന്നെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ബി ബി ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ വാല്യൂ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ആയിരിക്കും എക്സിന്റെ രണ്ട് ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ലിമിറ്റ്സ് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മൈനസ് ബി ബൈ ടു ആൻഡ് പ്ലസ് ബി ബൈ ടു സോ ഓൺ സോൾവിംഗ് ഇന്റർവേഷൻ ചെയ്ത ലിമിറ്റ്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ടോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബി പി ക്യു ജി ടീറ്റ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടോ ടോക്കിന്റെ ഈ എക്സ്പ്രഷനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് തീറ്റ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ടു ഫൈൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് തീറ്റ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ടി ക്യു ജി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് തീറ്റ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒന്ന് ടോക്കിന്റെ ആണ് ടോക് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ബി ടി ക്യൂബ് ജി തീറ്റ അതിന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ടു സ്പോർ യൂണിറ്റ് ലെങ് തീറ്റ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഡി ക്യൂബ് ജി ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഒപ്റ്റൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ടോ ആൻഡ് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ടോ മാക്സ് അപ്പൊ ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് തീറ്റ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി ടീയുടെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള തീറ്റ വാല്യൂസ് ഇവിടെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ വരുന്നത് സോ റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ വാല്യൂ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൈനസ് ടു ജി വൈ ഇൻറ്റു തീറ്റ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇതാണ് ത്രീ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ടി ക്യു ജി സോ ഓൺ സോൾവിംഗ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ടി വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ടി ക്യു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റിസൾട്ടൻറ്റ് ഷി എസ് പ്ലസ് ടോ അപ്പോ ആ എക്സ്പ്രഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് ടോമാക്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷനിലേക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ടോമാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഒറിജിനൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജി തീറ്റ ടി ആണ് അപ്പൊ ജി ടി ഇൻറ്റു തീറ്റ തീറ്റയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ത്രീ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ടി ക്യു ജി സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടോമാക്സ് ആസ് ടോമാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ ടി divided by b t square so that is the value of tomax അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടോക്ക് ആണ് പിന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് ദിസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ക് തീറ്റ പിന്നെ റിസൾട്ടൻറ്റ് സ്ട്രെസ് ടോ ആൻഡ് ഫൈനലി മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ടോമാക്സ് ഈ നാല് എക്സ്പ്രഷൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റോൾഡ് സെക്ഷൻസ് അതായത് ഐ സെക്ഷൻ ടി സെക്ഷൻ ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള തിൻ റെക്ടാംഗ്ല സെക്ഷനും അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് ടു സ്പോർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിന്റെയും മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ടോമാക്സിന്റെ ഫോമുലാസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് അത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സെക്
ലെങ്ത് ബി ഉള്ള പാവങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് ആക്കി അവിടെ ബി വൺ ഒരു പീസ് ആക്കി ബി ടു വേറെ പീസ് ആണ് തിക്നെസ് ഒരു രണ്ട് പോയിന്റിലും ടി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോമുല എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ബ്രെഡ് അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് ആക്കി ബി വൺ ബി ടു എന്നുള്ള രണ്ട് പീസുകളാക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു ഈ ബിക്ക് വരും ഞാൻ ഇവിടെ ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ബാക്കി സെയിം തന്നെ ടി ക്യു ജി വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല ഇനി ലെറ്റ്സ് സി ദ ഫോമുല ഫോർ ടോമാക്സ് ടോമാക്സിന്റെ ഫോമുല നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ടി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ബി ടോട്ടൽ ബിനെ ഈ ടോട്ടൽ ബി രണ്ട് പീസ് ആക്കി ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു ആക്കി അപ്പൊ ബി ക്യു വരുന്നത് വരും ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു ഇൻ ടു ടി സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫോമുല ഫോർ ടോമാക്സ് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഐ ബിയിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഇവിടെ ബി വൺ ടി വൺ ഒരു ലിമ്പിന്റെ ഇത് അത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ബി ടു തിക്നെസ് ഡി ടു ആണ് പിന്നെ ബി ത്രീ അത് തന്നെ തിക്നെസ് ടി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തില് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓരോ പാർട്ടും ഡിഫറെന്റ് ബ്രഡ്സും ഡിഫറെന്റ് തിക്നെസ്സുകളാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം തീറ്റ ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ടി സ്കോർ യൂണിറ്റ് ഇൻ ടു ബി ഇക്വൽ ടു ത്രീ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ടി ക്യൂബ് ജി അപ്പൊ ആ ബി ടി ക്യൂബ് അത് ഓരോന്നിന്റെയും ബി ടി ക്യൂബിന്റെ സമ്മാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബി ടി ക്യൂബ് ജി ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് സോ ബി വൺ ടി വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ടു ടി ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ത്രീ ടി ത്രീ ക്യൂബ് ഇൻ ടു ജി അപ്പൊ ആ ബി ടി ക്യൂബ് എന്നുള്ള ടേമിനെ നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട് ആം നമ്പർ വൺ ഇത് ആം നമ്പർ ടു ഇത് ആം നമ്പർ ത്രീ അങ്ങനെ ഓരോ പീസിന്റെയും ബി ടി ക്യൂബുകളാക്കി നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ടോമാക്സിന്റെ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നു നോക്കാം ടോമാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ടി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇതേ മറ്റൊരു ഫോളോ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ വരും ബി വൺ ടി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ടു ടി ടു സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ടോമാക്സ് ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് ഈ സെക്ഷന്റെ ഫോമില ഇത് ആ രീതിയിലല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ നോക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബാർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സി സെക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പറിൽ ഡയമെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി വൺ ഇത് ബി ടു ഇത് ബി ത്രീ തിക്നെസ് ഒരു ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ അങ്ങനെ തരുവാണെങ്കിൽ ആ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന്റെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഫിഗർ കണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പറിനകത്ത് ഫിഗർ കണ്ട് അവിടെ ഏത് മെത്തേഡിലാണ് അവർ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇതിലേക്ക് ആ ഫോമുല ഇടാനായിട്ട് അല്ല അതൊരു സെക്ഷൻ ഈ സെക്ഷന്റെ ഫോമിൽ ഇതൊന്നും അല്ല എങ്ങനെയാണോ ഫിഗറിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ അതിനെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ